Ohne diesen Rohstoff funktioniert die moderne Welt nicht. Seltene Erden sind quasi der Motor unserer Zeit. Also quasi wortwörtlich, denn sie werden in fast alle Motoren von Elektrofahrzeugen ganz dringend benötigt und auch in den meisten Generatoren von Windkraft finden sie ihren Einsatz. Der Bedarf von diesen seltenen Erden ist sehr hoch und der Markt ist heute noch sehr klein. Im heutigen Video spreche ich mit dem neuen CEO der Firma American Rare Earth. Das ist eine Firma, die hatten wir hier in Form des alten CEOs schon ab und zu auf dem Kanal zu Besuch. Das letzte Interview, das verlinke ich euch hier nochmal, falls ihr es gar nicht kennt. Die Firma ist in den USA ansässig und hat dort auch ein riesiges Projekt mit seltenen Erden, was eines Tages dort in Produktion gehen soll. Und warum das Ganze so spannend sein könnte, das werde ich heute gemeinsam mit dem CEO Donald Schwarz besprechen. Das Interview, das ist auf Englisch, ich melde mich aber zwischendurch immer mal wieder für eine, ja sagen wir mal, deutsche Zusammenfassung, beziehungsweise ganz kurz für ein paar deutsche Sätze. Ganz wichtig, das Ganze hier, das ist von uns, von Axino Capital, keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung. Wenn ihr sowas haben wollt, dann geht dafür bitte zu eurem Anlageberater. Sowas machen wir bei Axino nicht. Wir investieren seit 35 Jahren in den Rohstoffsektor und wir wollen euch hier unser Wissen vermitteln, sowie eben auch den Zugang zu solchen, ja, doch interessanten, natürlich auch ausländischen, englischsprachigen Firmen einfach vereinfachen. Sie sind halt auch sehr klein. Entscheiden müsst ihr am Ende aber immer selber, worein ihr in euer Geld investiert. Wichtig ist auch, dass ihr auch immer auf unsere Interessenskonflikte und unseren Disclaimer achtet. Denn wir sind erstens selber Aktionäre bei dieser Firma. Sprich, wir sitzen als Investor mit anderen Anlegern im gleichen Boot. Fällt der Preis, sind wir im Minus, steigt er, sind wir auch im Plus. Ganz normaler Investor. Und zweitens haben wir auch einen Dienstleistungsvertrag mit dieser Firma und auch den anderen auf axinocapital.de. Und ja, was machen wir für diesen Dienstleistungsvertrag? Beispielsweise solche Interviews oder auch Übersetzungsarbeiten oder einiges mehr. Und viel mehr dazu könnt ihr auch zum Beispiel gleich in dem eingeblendeten Disclaimer lesen. Ja, äh, wer dazu irgendwelche Fragen haben sollte, wir wollen ganz offen, ganz transparent in diesem Themenbereich sein, der soll sich das einfach, ja, der soll auch gerne die Fragen schreiben. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview selber bei Fragen einfach melden. Really appreciate you having me this morning. Uh, I've been in the company for a little over four months now. Um, my my background is a mining engineer, uh, more on the project development side, business development, commercial activities. Uh, spent a lot of time in the United States, particularly in Wyoming through the years on uh, operations, permitting, uh, developing mines. Uh, our flagship project, Hallett Creek, is in the state of Wyoming, which is a few hours north of Denver, Colorado, uh, in the state of Wyoming. And we've assembled a management team uh, that, that has a lot of project execution experience, and we feel very comfortable about uh, what we've accomplished really the first 90 days and look forward to talking to you about it a bit this morning. Hat also einen doch starken Track Record und bringt eben viel Erfahrung mit, insbesondere wenn es darum geht, eine Mine aufzubauen. Und er kennt auch den US-Bundesstaat Wyoming sehr gut, in dem das ja, große Halle Creek Projekt der Firma lokalisiert ist. Doch lasst uns jetzt einmal rein in die Fakten schauen. Es gibt durchaus Studien, die den noch sehr kleinen Markt für seltene Erden in den kommenden Jahren auf vielleicht sogar hunderte Milliarden Potenzial schätzen. Das erinnert mich an etwas. Nämlich Lithium. Sehr kleiner Markt, plötzlich Riesenbedarf. Und deswegen hat mich jetzt von Donald einmal interessiert, ob er für diesen Sektor der seltenen Erden ebenso einen steilen, starken Anstieg erwartet oder ob er vielleicht eher denkt, dass wir im Vergleich zu Lithium vielleicht eher einen langsameren, aber kontinuierlicheren Wachstum mit weniger Schwankungen erwarten können. Einfach mal seine Meinung dazu. Ja, yeah, I would expect... If, if you look at uh, Wood Mackenzie or Project Blue or Atomus or, or any of the sophisticated market intelligence benchmark uh, that, that work in this space, they're all very consistent in that they see a deficit for particularly magnet metals, uh, which are the, the light uh, rare earths that we're targeting at Hallett Creek, uh, neodymium, praseodymium, like you said, for electric vehicles and for, or for, for windmills. And, and to take it a step farther, I mean, what what we really see is the potential for longer term a bifurcation in the market, where there is a Western demand um, and a and sort of the ex-China pathway where 
particularly in the United States, we're seeing automakers um, look for battery components and and whatnot that are that are domestically sourced. And so, where we really see the the, the longer term opportunity is for this Western supply chain to kind of build get built up. Circa 90 Prozent, also fast alle seltenen Erden kommen aus China. Wie wir aber alle wissen, sind ja die Konflikte zwischen China und den USA immer enormer geworden. Und die geopolitischen Spannungen, die sind quasi in der Luft zu spüren. Das berichten wir hier ja immer wieder und ich glaube für jeden, der mal hinter den Vorhang guckt, ist es ganz klar zu erkennen. Daher hat auch die USA sich dazu entschieden, alle kritischen Rohstoffe, ja, dazu gehören auch die seltenen Erden, das ist eine Liste und seltene Erden sind eben dazu eingestuft, dass sie kritisch sind, versorgungskritisch, deswegen sollen sie aus den eigenen Reihen produziert werden. Ein Industrieinsider, der ebenfalls mit American Rail verbunden ist, namens Chris Gibbs, der sagte mal auch hier auf dem Kanal in einem Interview, dass für diese eigene Produktion der USA 10 bis 15 Minen im eigenen Land notwendig seien. Ja, aber in den USA, da läuft aktuell nur eine produzierende Mine für seltenen Erden. Also, der Bedarf ist wohl ganz schön hoch. Und ich wollte von Donald wissen, ob die USA auf dieses Jahr schon jetzt in anfängliche, sehr, sehr große Projekt der Firma womöglich angewiesen sein könnte. Und ob das die Firma unabhängig von anderen Faktoren auch nach vorne bringen kann. Sure, and I would say for, for folks uh, outside of the United States, just for some context, uh, Wyoming is still the largest coal producing state in the United States. It is a very mining friendly jurisdiction. Um, coal production is, is declining and there is an availability of parts, people, permitting expertise, um, The deposit that we have is mineralized at the surface, so it's a it's it's very similar to those mining operations where it's a large open pit. Um, a lot of the skills are transferable into this space on the mining side, um, and and then I would say if you look at competing rare earth projects that tend to pop up across the globe, Brazil or or Africa or whatnot. They or even Western Australia, they tend to be far flung and they have a lot of infrastructure requirements where the project may be good, but there could be billions of dollars of infrastructure that need that are needed to support the project. So being in Wyoming um, and where we are in Wyoming, just southwest of the town of Wheatland, we're close to the interstate highway system. We're close to two class one railroads, the Burlington Northern and the Union Pacific. Uh, power, water, all of the infrastructure is is there. Um, so it, it really makes for an ideal project development. 1,43 Milliarden Tonnen an seltenen Erden. Das ist ein massiv großes Projekt, was die Firma schon heute hat. Und die Exploration, die ist noch lange nicht am Ende. Also es kann noch immer mehr gefunden werden. Mining.com hat mal ein Ranking der Top 10 seltene Erdenprojekte gemacht und das sogenannte Halley Creek Projekt von American Rare Earth landete an fünfter Stelle. Und ich habe Donald einfach mal gebeten, dieses ja, Potenzial, was hier in über einer Milliarde Tonnen seltenen Erden, aber auch in diesem Ranking, was abgegeben wurde, steckt, für uns mal vielleicht so ein bisschen in Zahlen zu verpacken, dass wir ein besseres Gefühl für das Potenzial bekommen. Uh, we're we're anticipating that we should uh, move move well up that list of uh, the mining.com uh, article that you referenced. We we did a drilling program in in our fall, um, so October November the assay results have come in. Uh, we've we've announced those and we are in the process of of announcing more. But what I would say is uh, the prior Jork resource was 1.43 billion tons, which was the equivalent of a little over a million tons of NDPRO, so neodymium praseodymium oxide. Just to put that into scale, the, the global market for NDPRO at the moment is around 60,000 tons. So it is a very large resource. So as part of this drilling program, we did uh, very close spacing to get to measured and indicated resource to do scoping and, and mine planning exercises on, on the economics of things. And, and I've been in and around mining projects and exploration for well over 20 years now. And it is very rare that you see a development drilling program where you actually increase the resource. So we prior drilling was to 150 meters. 
of mineralization, we drilled from the surface to 300 meters and had consistent mineralization throughout. So more than double the depth of the prior exploration program. And the other, I think, meaningful thing to take away is the grade went up uh, over 30%. So you've got a much larger resource than what we have on the books and in a higher grade resource. So what we're doing now is taking all the assay and the drilling results, putting in the block model and updating the geologic report. And I would expect an early Q1 will have a, an update with a new Jork, Jork resource that's, that's an upgrade. It's an upgrade to the tons, it's an upgrade to the grade and, and an update to the classification, you know, into that measured and indicated instead of uh, more inferred tonnage. So every time we put a hole in or every sort of expiration program we run, we, we tend to, find, we're, we're finding more ore and we've only drilled 25% of the resource body. So it just tells you the, the future upside potential of this thing. We're certainly encouraged by the continued results we have. We, we've put a US management team in here that has developed projects. Um, we're, we're continually de-risking, sort of checking the boxes along the way. And, and as you do that, your, your share price tends to follow your key milestones of as you continue to de-risk the project. And uh, I'm a big believer of if you execute, the share price will follow the execution. Das Potenzial der Firma ist also durchaus riesig. Und in 2024, da soll es nochmal so richtig losgehen. Denn wenn zum Beispiel die Vergrößerung der Ressource oder auch erste Anträge für Genehmigungen sollen durchaus eingereicht werden, was der Firma American Rare Earth durchaus viele neue ja, Meilensteine erfüllen könnte. Donald sagt auch, dass er stark daran glaubt, dass der Aktienkurs einer so kleinen Firma auch stark mit dem Erreichen wichtiger Meilensteine zusammenhängt. Und wenn das auch in diesem Fall stimmen sollte und American Rare Earth seine Pläne wirklich so in die Tat umsetzt, dann kann es womöglich in 2024 ein spannendes Jahr für die Investoren geben. Ja, yeah, sure. And, and so if, if you're outside of the US, you, you may hear uh, for the need for, for federal permitting reform and how long it takes to execute on things. The, the great thing about the project is there, it, it's, uh, it's contained on a lot of state land, state and private land. And that allows us to execute and permit very quickly. Um, I would say one of the biggest milestones is we're in the process of applying for a test mine permit, uh, which will allow us to initially develop a pilot and demonstration type facility. So that will be coming in the next year. Uh, the scoping study with the economics, uh, capital, OPEX, uh, and sort of the process flow sheet and the metallurgy is, is, is forthcoming in the next year. Uh, those, those are the big drivers for the project is, is sort of moving those forward. Zu guter Letzt wollte ich einmal wissen, warum man denn aus der Sicht vom CEO eigentlich schon heute in die Firma investieren sollte. Natürlich ohne Anlageberatung, das ist jetzt nur die Meinung der Firma. Well, it's a long-term strategic resource. Uh, if, you, if you look at how just, how large and, and how much potential there, there is, the jurisdiction of where it is, one of the things that, that I, I'm... I would say to you is you're here in a tier one mining jurisdiction where if you get a permit, uh, you get to keep it. So uh, that that really is the big upside here. Uh, we've had a breakthrough really with the metallurgy where we've proven that this direct leaches. So it doesn't require the uh, cracking circuits that you would see in hard rock deposits. So that is a, a huge upside. Um, just with the metallurgy and the flow sheet and, and the direction that we're headed in. So uh, there's really not much that, to not like about the project. Was sagt ihr zu diesem Interview mit American Rare Earth? Und habt ihr Fragen an den CEO? Lasst es uns einfach sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Wir leiten sie auch gerne ans Management weiter. Wichtig ist nochmals der Hinweis, all das ist keine Anlageberatung. Beachtet bitte immer unseren Disclaimer. Wir sind da ganz offen, ganz transparent. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne den Kanal, wenn euch ja, Geopolitik, spannende Themen im Bergbau, aber euch solche Interviews mit kleinen und noch versteckten Firmen interessieren. 